Me acuerdo, me acuerdo de que cuando chico una vez tenía que hacer una tarea de dibujar a unos animales y no la había hecho, po. está igual chico. Po. Y me urgí y mi viejo después del trabajo, en la noche, me ayudó a hacerlo. Y me impresionó cómo él podía dibujar los animales. Me llamó mucho la atención, hizo unos dibujos bien bonitos como tipo Walt Disney. Y ahí como que me tinca que quizás de mono yo empecé también a, a hacer lo, mis dibujos o a dibujar cosas. Siempre tuve al alcance los materiales para hacer, la herramienta en este caso se podría determinar que siempre los tuve en, a mi alcance. Mi hermano también, ¿cachai? También tuvo los mismos la misma cercanía, pero como que yo enganché un poquito más con, con la cuestión de los dibujos y los monos y la historia. También influenciado por los dibujos animados, por los cómics. Desde que yo vi el Topase supe que eso me llamaba la atención, como hacer caricaturas de los profes o caricaturas de los compañeros, para pa juegarlo. Yo nací en dictadura y, 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 y loco, y habían cadenas nacionales donde salía el el Pinocho bueno, salía... Era como una figura aterradora y después verlo caricaturizado haciendo cosas divertidas era chistoso, como esa... Como con el dibujo podían intervenir a este viejo tan serio como podían representarlo de otra forma que fuera más divertida. Lo que más me gusta ahí es hacer los dibujos, evidentemente. A diagramar páginas no es muy emocionante, aparte que se trabaja eh, con poco tiempo sobre, sobre la marcha, se van solucionando las cosas, pero siempre el, eh, cuando se trata de dibujos te pueden, puede ser que te den un poquito más de tiempo, como que lo ideal es que el periodista visualice su reportaje y hay veces que no, no calzan las imágenes, no calzan la, la fotografía y se requiere hacer algo quizás un poco más creativo y el, y el dibujo es como la mejor herramienta. Que puede ser una caricatura, un logotipo, una cosa más descriptiva, una portadilla o un collage de imágenes. idea se le ocurrió a los chiquillos un 18, el 18 de septiembre del año pasado y en el clamor de, la, de los brebajes combinaron dos ideas que era como el concepto de para colorear con, con lo de educar eh, utilizando en este caso los pájaros. Cuando ellos definieron eso, definieron la idea, me llamaron al día siguiente, me, a mí me llamaron al 19 y me pareció súper buena idea y me pareció que tenía mucho potencial. Con los chiquillos decidimos que fuera como más parecido a lo enciclopédico, como lo que se ve en la enciclopedia, que es como un estilo muy parecido al grabado. Era lo, lo, lo que queríamos también, porque eh, no queríamos que fuera como un dibujo muy infantil, queríamos representar al pájaro de la forma más, más realista posible, siendo un dibujo, y que mmm, al lograr eso fuera fácil de identificar tan solo por el dibujo sin, sin ver eh, cuáles son sus colores o cómo son el color de las plumas. Un fenómeno que, que también puede sonar como raro, pero muchos compraban de a dos, dos libros porque uno era para pintarlo y el otro era para guardarlo. Eso no, no era como el fin nuestro, el fin del libro era que el cabro chico lo tomara, lo hiciera mierda. También es como parte de, de lo atractivo del libro que no es solo de lectura o de, o de ilustraciones, sino que invita también a a participar plásticamente del, del libro, como que, como que en la génesis eh, del proyecto tú podías colorear el pájaro de la forma que quieras, o sea, sigue siendo esa la génesis del proyecto, el pájaro podía dibujar un, un sorsal fosforescente si, si quisiera. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. 
Lo que más fácil era para mí era soltar la mano. Entonces quedaba una línea bien finita, hecha con lápiz big. No era un dibujo tan rígido, no era el lápiz tan apretado, sino que una mano más alzada, dibujando líneas más suaves. Siento que no tengo todavía un estilo. No creo que persiga obtener un estilo. Pienso que el estilo se, se adecua a la necesidad, como que se, ahí se podría denominar que un, como un trabajo por encargo. Es como un trámite finalmente llegar al papel y enfrentarlo, ¿cachai? pero lo primero es, es todo el proceso mental que hay detrás. Primero hay que, tengo que visualizarlo en la cabeza y después lo plasmo en, en el papel y después lo digitalizo. Si, si tu intención es hacer un dibujo, puedes dibujar con un carbón o con una rama o con, en la tierra, en la arena. Esto para mí significa otro, otro lenguaje, otra herramienta de, de expresión. Para mí el arte es como un, una farsa a la larga porque René Magritte, que es un pintor surrealista, hizo un cuadro eh, al respecto de eso que se llama Esto no es una pipa y, y era, un, era la pintura de una pipa pero abajo dice Esto no es una pipa entonces todos evidentemente ven una pipa pero el artista dice Esto no es una pipa ¿Por qué? Porque es una representación de una pipa Finalmente lo que se ve es claro, es un engaño. Recall your taxi.